నమస్కారం జీవన రేఖ చైల్డ్ కేర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పిల్లలు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమస్యలు ఎదుర్కోకుండా టీకాలు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి అయితే పిల్లలకు టీకాలు ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని చిన్నపాటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి వాటన్నింటినీ తట్టుకుని పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలనే అంశంతో పాటు పిల్లల అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో మీ ముందుకు వచ్చింది జీవనరేక చైల్డ్ కేర్ పిల్లల్ని సురక్షితంగా ఉంచుకునేందుకు టీకాలు వేయించడం అత్యంత ఆవశ్యకం అయితే ఇవన్నీ సమస్య వచ్చినప్పుడు వేయించడం కాదు పిండం దశలో ఉన్నప్పుడు తల్లి వేయించుకోవడం మొదలుకొని బిడ్డ పుట్టిన తరువాత వైద్యులు సూచించే టీకాలను తీసుకోవాలి ఈ టీకాలు తీసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనాలేంటి టీకాల విషయంలో సర్వసాధారణంగా ఉండే అపోహలేమిటి వాస్తవాలేమిటో తెలుసుకుందామా పెద్ద పెద్ద అనారోగ్య సమస్యల నుంచి మనల్ని రక్షించే ఔషధాలే టీకాలు ఇది రోగ నిరోధక వ్యవస్థను మరింత మెరుగ్గా మలుస్తుంది అనారోగ్యాలను కలిగించే వైరస్ బ్యాక్టీరియాతో పోరాడేందుకు టీకాలను ఇస్తారు టీకాలో కూడా ఆయా వ్యాధులకు సంబంధించిన బలం లేని సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా శరీరం రోగ నిరోధకతను పెంపొందించుకుంటుంది ఈ టీకా తీసుకోవడానికి ముందుగానే అనారోగ్యం ఉన్నట్లయితే మరింత అనారోగ్యానికి గురవుతూ ఉంటారు అందుకే ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురు కాకముందే టీకాలు ఇప్పించాలి పిల్లల్ని అనేక వ్యాధుల నుంచి రక్షించుకునేందుకు వీటి అవసరం ఎంతో ఉంది పుట్టిన నాటి నుంచి ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు పిల్లలకు వివిధ రకాల వ్యాక్సిన్లను సూచిస్తారు ఇందులో హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ ను పద్దెనిమిది నెలల లోపు మూడు మోతాదులు వేయించాలి ఇది కాలేయం పాడయ్యే సమస్యల నుంచి పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది పిల్లల ఉదరానికి సంబంధించి వచ్చే రోటా వైరస్ రాకుండా రెండు నుంచి ఆరు నెలల వయస్సులో రెండు నుంచి మూడు మోతాదుల టీకాలను ఇప్పించాలి డిఫ్తీరియా టెటనస్ పట్టుసిస్ లాంటి సమస్యలు రాకుండా రెండవ నెల నుంచి మొదలు పెట్టి ఆరు సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చే వరకు ఐదు మార్లుగా ఈ టీకాను అందిస్తారు మరీ పుట్టిన వెంటనే రెండో రోజు మూడో రోజుకే వ్యాక్సిన్స్ వేయించడము అలాగే నెల నెల కూడా పిల్లలకి ఇంజక్షన్లు ఇవ్వడము తద్వారా చిన్న లేతగా ఉండే పిల్లలకి ఇంతింత ఇంజక్షన్లు అవసరమా వాళ్ళని ఇంత స్ట్రెస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా అని చాలామంది అడుగుతుంటారు ఒక రకంగా ఈ చిన్న వయసులోనే వాళ్ళ రక్షణ వ్యవస్థ కొంచెం వీక్గా ఉంటుంది మన పెద్దవాళ్ళతో పోల్చినట్టయితే కాబట్టి ఆ చిన్న పిల్లలకి రోగాలు వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరికైతే రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్స్ వేయించడమే కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి అందుకని పుట్టిన వెంటనే కూడా మన కమ్యూనిటీలో ఉండే రోగాలకి అగెనిస్ట్గా గోల్డెన్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి ఆ వ్యాక్సిన్స్ అన్నింటినీ కూడా వేయించమని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఈవెన్ పీడియాట్రిషియన్లు కూడా అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి ఈ వ్యాక్సిన్స్ వల్ల ఏమైనా జ్వరాలు లాంటివి వచ్చినా కూడా మీరు ఏం టెన్షన్ పడకూడదు అవి జస్ట్ టెంపరీ అంటే ఈ టెంపరీ రెండు రోజులు జ్వరం చూసుకుంటే తర్వాత తర్వాత పెద్ద రోగాన్ని ఆపలేకపోవచ్చు కాబట్టి ఈ వ్యాక్సిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని కానీ లేదా చిన్న పిల్లలు మరీ చిన్న పిల్లలు మరీ లేతగా ఉన్నారు వద్దులే అని కానీ అలాంటి రిస్క్లు అసలు తీసుకోకండి ఖచ్చితంగా చిన్నపిల్లలకి వ్యాక్సిన్స్ అవసరము అండ్ ఆ వయసులో వేసినవి కొన్ని కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ మొత్తం లైఫ్ లాంగ్ కూడా చక్కగా పనిచేస్తాయి కొన్ని కొన్ని రోగాలను పర్మనెంట్గా ఆపేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మెదడు ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రమాదకరమైన ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా ఇలాంటి అంటు వ్యాధులకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే హెచ్ వన్ బి వ్యాక్సిన్ ను ఇప్పించాలి రెండు నెలల్లో పిల్లలకు మూడు లేదా నాలుగు మార్లు ఇప్పించాలి పిల్లలకు రక్తనాళాల సమస్యలు రాకుండా చూసేందుకు న్యూమోకోకల్ టీకా ఇప్పించాలి ఇది రెండో నెలతో మొదలు పెట్టి నాలుగు డోసులలో అందించాలి మేజిల్స్ గవద బిళ్లలు రూబెల్లా లాంటి సమస్యలు రాకుండా ఎంఎంఆర్ టీకా వేయించాలి కాలేయానికి సంబంధించిన సమస్యలు రాకుండా హెపటైటిస్ ఏ వ్యాక్సిన్ వేయించాలి పన్నెండు నుంచి పదిహేను నెలల వయస్సు మొదలుకొని నాలుగు నుంచి ఆరేళ్ల లోపు దీన్ని రెండు డోసులు వేయించాలి అలాగే వేరుసెల్ల ఇన్ఫ్లుయెంజా లాంటి సమస్యలు రాకుండా వైద్యులు సూచించిన విధంగా టీకాలు ఇప్పిస్తూ ఉండాలి ఏడు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయస్సు వరకు 
వేరే ఇతర టీకాలు అదనంగా ఉంటాయి పదకొండు లేదా పన్నెండేళ్ల వయస్సులో పదహారేళ్ల లోపు మెనింగు కోకల్ కాంజుకేట్ వ్యాక్సిన్ అవసరం అది మెనింజైటిస్ మెదడు వెన్నుపాము సమస్యలు రాకుండా రక్షిస్తుంది తల్లి నుంచి సంక్రమించే హెచ్పివి ఇబ్బందులు రాకుండాను ప్రత్యేక టీకాలు అవసరం ఏటా ఇన్ఫ్లుయెంజా ఫ్లూ టీకా ఇప్పించడం అత్యవసరం జనరల్ గా వ్యాక్సిన్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు కమ్యూనిటీలో మనము గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ పీడియాటిషియన్స్ కానీ వేస్తున్నారు వాటికి ప్రత్యేకించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటూ ఏమీ ఉండవు ఎందుకంటే వీళ్ళు పిల్లలు దానికి తగ్గట్టుగా సూటబుల్ ఉన్నారా కాదా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి అని గమనించిన తర్వాతనే వీళ్ళు కూడా ఆ వ్యాక్సిన్స్ వేస్తారు కాబట్టి దీన్ని ప్రత్యేకించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటూ ఉండవు కాకపోతే ఈ నెల పదిహేను రోజుల నుంచి వేసే డిపిటి అనే వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి మూడు ఇంజక్షన్లను వన్ బూస్టర్ ఎట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఈ వీటిల వల్ల జ్వరం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది జ్వరానికి కేవలం పారాసిటమాల్ లాంటి డ్రాప్స్ వేస్తే సరిపోతుంది మరీ జ్వరం ఎక్కువ నడితే కొంచెం గోరెచ్చటి నీళ్ళతోటి ఒళ్ళు తుడుస్తూ ఉండాలి జనరల్కి ఇవన్నీ కూడా టూ డేస్లో తగ్గిపోతూ ఉంటాయి కొంతమందికి ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన చోట వాపు ఉంటుంది జనరల్గా క్లీన్ నీడిల్ యూజ్ చేసినట్టయితే ఈ వాపు వచ్చినా కూడాను మూడు రోజుల్లో అది కూడా తగ్గిపోతుంది దానికి కూడా సరైన మందు పారాసిటమాలే సో అలాంటి డ్రాప్స్ వేస్తున్నట్టయితే ఆ ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన దానిలో వాపు నొప్పి అలాంటివి కూడా మూడు రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది ఇంతకు మించి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమంది ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి అక్కడ కాపడం పెట్టడం కానీ లేదా ఐస్ మొక్క పెట్టడం కానీ లేదా ఆ ఏరియాని పదే పదే రబ్ చేయడం కానీ అంటే రుద్దడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటివి ఏమాత్రం అవసరం లేదు ఒక్కొక్కసారి ఆ ఏరియాని అలా పదే పదే రుద్దడం వల్ల ఇంకా వాపు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే ఇంజక్షన్ ఇచ్చారో ఆ ఏరియాని ఏమాత్రం టచ్ చేయకుండా జాగ్రత్త పడితే సరిపోతుంది పిల్లల రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఉత్తమంగా పనిచేసే విధంగా ఏ ఏ వయస్సులో ఏ ఏ టీకాలు ఇప్పించాలనే విషయం మీద శాస్త్రవేత్తలు అధ్యయనం చేశారు అయితే ఇది వెంటనే వ్యాధులు తగ్గించే మార్గం కాదు వ్యాధుల్ని భవిష్యత్తులో రాకుండా నిరోధించే మార్గం ఒకటి అరా టీకాలు ఇప్పించి బిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే అయ్యే పని కాదు ఖచ్చితంగా వైద్యులు బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే ఏ ఏ వయస్సులో ఏ ఏ టీకాలు ఇప్పించాలో సూచిస్తారు వాటి ప్రకారం అన్ని టీకాలను పిల్లలకు ఇప్పిస్తూ ఉండాలి వీటిని కూడా పిల్లలకు సరైన సమయంలో నిపుణులైన వారి పర్యవేక్షణలో మాత్రమే అందించే ఏర్పాటు చేయాలి పిల్లలకు ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వైద్యుని సూచనలు లేకుండా టీకాలు ఇప్పించకూడదు అదేవిధంగా కొన్ని రకాల టీకాలను ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు కూడా అవసరమే వైద్యులు చెప్పకపోయినా ఒకటికి రెండు మార్లు తల్లులు అడిగి టీకాల విషయంలో పాటించాల్సిన ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకోవడం అత్యంత ఆవశ్యకం టీకాలు వేయించిన తరువాత పిల్లలకు తేలికపాటి జ్వరం లాంటివి వచ్చినా తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందకూడదు ఏ ఏ టీకాలకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే విషయాన్ని తెలుసుకుని జాగ్రత్తలు పాటించడం అవసరం చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఏవైతే ఈ పిల్లలకి వ్యాక్సిన్ వేయించాలో అంటే షెడ్యూల్ డేట్ డాక్టర్ ఇచ్చినా కూడాను ఆ డేట్ దాటిపోవడము ఏదైనా బిజీగా ఉండి ఇవ్వలేకపోవడము లేదా పిల్లవాడికి ఒంట్లో బాగాలేదనో లేకపోతే ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉందనో ఆ సరైన టైంకి వ్యాక్సిన్ మిస్ అవుతూ ఉంటారు అట్లా మిస్ అయిన తర్వాత ఏ పది పదిహేను రోజులకు గుర్తొచ్చి అంటే డేట్ దాటిపోయింది కదా ఇంకా వేయించద్దేమో అని చెప్పేసి మానేస్తుంటారు ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు డే డేటు దాటినా సరే ఒకసారి తప్పనిసరి మీ డాక్టర్ని అడిగి సంప్రదించి ఆ వ్యాక్సిన్స్ వేయించండి ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మనం ఇచ్చే ఈరోజు ఇచ్చే వ్యాక్సిన్స్ ఇవి కొన్ని కొన్ని లైఫ్ లాంగ్ కూడాను ఈ రోగాలని ఆపే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు పదిహేను రోజులు లేట్ అయినంత మాత్రాన లేదా రెండు నెలలు లేట్ అయినంత మాత్రాన వాళ్ళకి ఇంకా అది వేయించాల్సిన అవసరం లేదు అనే మాత్రం అస్సలు అనుకోవద్దు ఎందుకంటే లైఫ్ లాంగ్ ప్రొటెక్షన్ అవసరమైనప్పుడు మనము రెండు నెలల వయసులో అయినా నాలుగు నెలల వయసులో అయినా ఆరు నెలల వయసులో అయినా కూడా వేయించవచ్చు అట్లా చూసినట్టయితే దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ వ్యాక్సిన్స్ లేట్ అయినా పర్వాలేదు ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్లో ఎప్పుడు గుర్తొస్తే అప్పుడు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ అయినా సరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అవి వేయించాలా లేదా కనుక్కోవడం చాలా మంచిది ఒక్కొక్కసారి మరీ లేట్గా వెళ్తే అంటే వన్ ఇయర్కి టూ ఇయర్స్కి అంత లేట్ అయినట్టయితే డాక్టర్ని సంప్రదించినప్పుడు డాక్టర్స్ ఈ షెడ్యూల్లో కొంచెం మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనమైతే నెల రెండేళ్ల వయసులో ఎలా ఇస్తున్నాము అలాగే మనం రెండేళ్ల పిల్లలకి
చిన్న పిల్లలు కూడా ఆ ఫస్ట్ డోసులు వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కొంచెం తేడాగా ఉంటుంది కాబట్టి అది మీ పిల్లల డాక్టర్ని అడిగినట్టయితే వాళ్ళు చూసి షెడ్యూల్ రాస్తారు మళ్ళీ ఆ షెడ్యూల్ మాత్రం తప్పనిసరి పాటించండి మళ్ళీ లేట్ కావడం లాంటివి చేసి అనవసరంగా పిల్లలకి ఏవైతే సొసైటీలో మనం పూర్తిగా తగ్గించగలమో అలాంటి రోగాల బారి నుంచి పిల్లల్ని రక్షించుకోవాలి కానీ దాన్ని మళ్ళీ అనవసరంగా ఈ వ్యాక్సిన్స్ లేట్ అయిపోయినాయి కదా అని వదిలేసి వాళ్ళని మళ్ళీ రిస్క్లో పెట్టవద్దు చూసారుగా పిల్లలకు ఏ ఏ వయసులో ఏ ఏ టీకాలు ఇప్పించాలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో పిల్లలు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో బరువుతో పుడతారు కొందరు బరువు తక్కువగా పుడితే మరికొందరు కాస్త ఎక్కువ బరువుతో పుడతారు పుట్టిన నాలుగు నెలల తరువాత శిశువు పెరుగుదలలో చెప్పుకోదగ్గ మార్పులు కనిపిస్తాయి తల్లిపాలు మాత్రమే తాగే శిశువులో ఎదుగుదల బాగా కనిపిస్తుంది నాలుగు నెలల తర్వాత కూడా పెరుగుదల కనిపించకపోతే తల్లిదండ్రులు ఆందోళనకు గురవుతారు అలా భయపడాల్సిన పని లేకుండా శిశువు పెరుగుదల ఏ ఏ అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుందో తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు సమస్య సలహా చూద్దాం డాక్టర్ గారు సుస్మిత గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మాకు ఇద్దరు పిల్లలు పాప వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు బాబు వయసు పదమూడు నెలలు బాబు పదమూడు నెలలు వచ్చినా ఇంకా సరిగ్గా నడవలేకపోతున్నాడు పాప ఈ వయసులో బాగానే నడిచింది బాబు విషయంలో ఇలా ఎందుకైంది వాడు మిగతా పిల్లల కంటే అబ్నార్మల్గా ఉన్నాడా లేక ఇంకా వెయిట్ చేయాలా సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు సుష్మిత గారు యాక్చువల్గా అయితే పిల్లలు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ పూర్తయ్యేసరికి పడిపోకుండా నడవడం అనేది నేర్చుకుంటారు వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి నడుస్తారు బట్ మధ్య మధ్యలో ఒక టూ త్రీ స్టెప్స్ వేసి పడిపోవడం అలాంటివి జరుగుతుండొచ్చు సో ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక చాలామంది పిల్లలు పర్ఫెక్ట్గా నడవడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ మెయిన్ థింగ్ అండి ఎప్పుడు ఒక చైల్డ్తో ఇంకొక చైల్డ్ని కంపేర్ చేయొద్దు డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రతి చైల్డ్ నుంచి చైల్డ్కి డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది సో బాబుకి ఇంకా థర్టీన్ మంత్స్ అంటున్నారు సో ఇంకా టైం ఉంది యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీన్ మంత్స్కి నడుస్తారు లేదు అంటే మనం ఎయిటీన్ మంత్స్ వరకు కూడా వెయిట్ చేయొచ్చు సో ఎలాంగ్ విత్ దట్ థర్టీన్ మంత్స్కి ఇంకా ఏమేమి చేయొచ్చు అనేది అంటే ఇప్పుడు సపోర్ట్ లేకుండా కూర్చుంటున్నాడా సపోర్ట్ లేకుండా నిల్చుంటున్నాడా సో ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోండి ఇంకొకటి లాంగ్వేజ్ అంటే థర్టీన్ మంత్స్ అంటున్నారు కదా బై సిలబస్ లైక్ అమ్మ అమ్మ తాత అత్త ఇలాంటివి పలుకుతున్నాడా నెక్స్ట్ చేతికి ఏమైనా ఇస్తే తీసుకొని నోట్లో పెట్టుకుంటున్నాడా పేపర్ అది ఇస్తే గీతలు గీయడం ఇట్లాంటివి చేస్తున్నాడా అండ్ బాల్తో గట్రా ఆడుకుంటున్నాడా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా చూడాలి అంటే డెవలప్ డెవలప్మెంట్ అనేది అన్ని డొమైన్స్లో చూసి అప్పుడు మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలండి అన్నీ బాగానే ఉంటే మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ వాకింగ్ అనేది అయితే ఇంకా టైం ఉంది ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్ వరకు మనం వెయిట్ చేయొచ్చు డాక్టర్ గారు నళిని గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయసు పన్నెండు నెలలు వాడికి ఇంతవరకు పళ్ళు రాలేదు కారణం ఏంటో అర్థం కావడం లేదు వాడి దంతాల విషయంలో మేము తొందరపడుతున్నామా లేక వాడికి ఏదైనా విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉందా దయచేసి సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు నలిని గారు నార్మల్గా అయితే సిక్స్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయినప్పటి నుంచి ఈ టూత్ ఇరప్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ ఫస్ట్ టూత్ కొంతమందికి సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ మధ్యలో స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి వన్ ఇయర్ ఇంకా లేట్ అయితే మనం అప్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయొచ్చు అండి సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాటి కూడా రావట్లేదు అంటే మనము డిలేట్ డెంటిషన్ అంటారు అప్పుడు లేట్ అయింది అని సో అప్పుడు ఏమైనా వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయా లేదా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉందా ఇలాంటివన్నీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ అంటున్నారు కాబట్టి మనం ఇంకా వెయిట్ చేయొచ్చు ఓన్లీ టూత్ రాలేదని విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ అని సస్పెక్ట్ చేయకూడదు ఇంకా వేరే మైల్ స్టోన్స్ కూడా లైక్ వన్ ఇయర్ అంటే ఇప్పటికీ సపోర్ట్తో పట్టుకొని నిల్చోవడం సపోర్ట్తో నడవడానికి ట్రై చేయడం చేస్తుంటారు ఇంకా బాల్ గేమ్ ఆడుతూ ఉంటారు ఇంకా బై సిలబస్ లైక్ తాత అత్త ఇట్లాంటి మాటలు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అండ్ చేతికి ఏమైనా ఇచ్చిన నోట్లో పెట్టుకోవడం సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి అవన్నీ డెవలప్మెంట్ అంతా బాగానే ఉంది అండ్ ఫుడ్ ఇంటేక్ బాగానే ఉంది యాక్టివిటీ బాగానే ఉంది ఓన్లీ టీత్ అనేది ఇంకా రాలేదు అంటే మనం వెయిట్ చేయొచ్చండి ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్ వరకు కూడా వెయిట్ చేయొచ్చు అది కూడా క్రాస్ అయ్యి అప్పటివరకు కూడా ఇరప్షన్ లేదు అంటే కంపల్సరీ మీ పిడియాట్రిషన్ కలవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఏమైనా విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీస్ కానీ లేదా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది అప్పుడు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి పూర్తిగా నెలల నుండి పుట్టిన శిశువులు రెండున్నర కిలోల నుంచి మూడున్నర కిలోల బరువు ఉండడం సహజం కానీ నెలలు నిండక ముందే పుట్టిన బేబీలు కిలో కిలోన్నర బరువుతో కూడా
పుట్టిన నెలలో శిశువు కొంత బరువు తగ్గుతుంది దీన్ని కూడా సహజంగానే పరిగణించాలి అని చెబుతున్నారు నిపుణులు అయితే రెండు మూడు నాలుగు నెలలు వచ్చే వరకు శిశువు బరువు బాగా పెరుగుతుంది అప్పుడు శిశువులో శారీరక మానసిక పెరుగుదల ఏ విధంగా ఉందో గమనించాలి డాక్టర్ గారు రుచిత గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాప వయసు నాలుగు నెలలు పాపకి నా పాలు సరిపోకపోవడంతో బయట పాలు పడుతున్నాము అయితే పిల్లలకు ఆవు పాలను తాగిస్తే వారికి ఊపిరితిత్తుల్లో సమస్యలు ఇంకా మూత్రపిండాల్లో సమస్యలు వస్తాయని అంటున్నారు మరి పిల్లలకు పట్టే బయటి పాల విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏదైనా సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు రుచిత కాదు మీ పాప నాలుగో నెల వచ్చేదాకా మీ ఫీడే కనుక సరిపడి ఉంటే దెన్ నో ప్రాబ్లం ఈ టైంలో మీరు ఆవు పాలే ఇవ్వాలి అనుకొని డిసైడ్ చేసుకున్నారు అంటే కామన్గా ఈ కౌ మిల్క్లో ప్రోటీన్ అలర్జీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాంతో ఊపిరితిత్తుల సమస్య అనేది ఏం రాదు మొదటిసారి ఇచ్చేటప్పుడు ఒక ఓన్లీ వన్ స్పూన్ మిల్క్ అట్లా ఇచ్చారనుకోండి ఏదైనా అలర్జీ ఉందా మనకు తెలిసిపోతుంది మిల్క్ అలర్జీతో ఎప్పుడు పొట్ట ఉబ్బరం వస్తుంది వెంటనే లూజ్ మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి రేర్గా స్కిన్ అలర్జీ వస్తుంది అట్లా ఒంటి మీద దద్దులు రావడం కానీ విపరీతంగా పొట్ట నొప్పిలాగా ఏడవడం కానీ చేస్తే అప్పుడు ఆ పాలు సరిపోలేదు లేదా కౌ మిల్క్ అలర్జీ అంటాం ఈ దీంతో మూత్రపిండాల వ్యాధి అనేది పెద్ద అంతగా చూడము అన్లెస్ ఏదైనా చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ మిల్క్ తాపిచ్చేస్తే ఇంకా మీ మిల్క్తో పాటు వేరే మిల్క్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫార్ములా ఫీడ్ లాగా సరైన మదర్ మిల్క్కు ఏదైతే ఈక్వల్గా ఉంటుందో ఆ మాదిరి ఫార్ములా ఫీడ్ ఇవ్వచ్చు ఇన్ కేస్ ఈ కౌ మిల్క్ కనుక అలర్జీ అనిపిస్తే లేదు అంటే అన్ని వేళలా కౌ మిల్క్ ఇవ్వచ్చు డాక్టర్ గారు వైశాలి గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు పుట్టినప్పుడు ఇద్దరు కవలలుగా పుట్టారు ఇప్పుడు వాళ్ళ వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే ఇప్పుడు ఇద్దరిలో ఒకరికి తరచూ ఫిట్స్ వస్తోంది మా మామగారికి ఫిట్స్ ఉండేది అదే మా అబ్బాయికి కూడా వచ్చిందా డాక్టర్కి చూపిస్తూనే ఉన్నాము మందులు వాడుతున్నాము మా అబ్బాయిల్లో ఒకరికే ఫిట్స్ రావడానికి కారణం ఏంటి సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు వైశాలి గారు కవల పిల్లలు అన్నప్పుడు ఒకరు బలంగా పుడతారు ఒకరు బలహీనంగా ఉంటారు తో బలంగా పుట్టిన బాబులో కనుక నార్మల్గా ఉన్నాడు అంటే దెన్ బలహీనంగా ఉన్న అబ్బాయిలోనే ఈ మాదిరి స్వీట్స్ వస్తున్నాయనే తెలియాలి దెన్ పుట్టినప్పుడు ఫస్ట్ వన్ మంత్ లోపల కానీ వన్ వీక్ లోపల అప్పుడు ఫిట్స్ వచ్చాయా లేదా అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉండాలి అండ్ జెనెటిక్గా వచ్చే ఫిట్స్ అనేది ఏ ఏజ్లో అయినా రావచ్చు బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ ఉన్న ఎవరికున్నా వస్తుంది నాట్ ఓన్లీ తాతగారికే కాదు ఇంకెవరికున్నా కూడా మనం బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది అంటే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా ఒకరిలో వచ్చి ఒకరిలో రాలేదు అట్లా పాజిబిలిటీ ఉందా అనడానికి లేదు పుట్టేటప్పుడు ఎప్పుడు ఇద్దరు బేబీస్ ఈక్వల్గా సఫర్ కారు ఒకరికి బర్త్ ఇంజురీ ఉంటుంది ఒకరు నార్మల్గా ఉంటారు దెన్ డెవలప్మెంటల్లో కూడా ఒకరు కంప్లీట్గా నార్మల్గా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఈ మాదిరిగా ఫిట్స్ రికరెంట్గా వస్తున్నాయి అంటే మనము తరోగా ఇవాల్యుయేట్ చేసుకొని ఏదైనా బ్రెయిన్ ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే ఏదైనా ఫీడింగ్ ప్రాబ్లం ఉందా నిజంగానే ఓన్లీ వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే ఫిట్స్ అయినా అనేది నిర్ధారణ చేసుకోవాలి ఓన్లీ జెనెటిక్గా వచ్చిన ఫిట్స్ సమస్య అయితే కనుక చాలా ఈజీ కంట్రోల్ చేయడం మందులు తప్పనిసరిగా వేస్తూ ఉంటే కనుక గ్రోత్ ప్రాబ్లం రాదు డెవలప్మెంట్ కూడా ప్రాబ్లం రాదు పిల్లల అనారోగ్య సమస్యలకు డాక్టర్ల సలహాలను తెలుసుకున్నారు కదా శిశువులో శారీరక ఎదుగుదల చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ప్రతి నెల శిశువు బరువును చెక్ చేస్తూ ఉండాలి దాంతోపాటు వయసుకు తగ్గ మానసిక ఎదుగుదల కూడా చాలా ముఖ్యం ఒక్కోసారి మంచి బరువుతో పుట్టినా కూడా వివిధ రకాల కారణాల వల్ల ఎదగలేకపోవచ్చు ఉదాహరణకు పాలు సరిపడా లేకపోవడం విటమిన్ లోపాలు ఇన్ఫెక్షన్లు ఇలా శిశువు ఎదుగుదలకు ఎన్నో అంశాలు చెక్ పెట్టవచ్చు అయితే పిల్లల ఆహార పూలవాట్ల వల్ల కూడా పిల్లల ఎత్తు బరువులో తేడాలు కనిపిస్తాయి ముఖ్యంగా శిశువు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే చలికాలంలో గదిని వెచ్చగా ఉంచడంతో పాటు స్వెటర్స్ సాక్స్లు చేతులకు గ్లౌజ్ వేసి ఉంచాలి ఇది నేటి జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే